Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Então pessoal, olha só, quero mostrar para vocês aqui esse defeito nesse aparelho da Claro. Estou até com ele aberto aqui que eu vim conferir a fonte para ver como é que tá a fonte, tá certo? E o defeito é esse aqui, galera, que vocês podem ver aí no display, ó. No displayzinho dele aí, ó. Fica só nisso. Aparece esse nomezinho aí, né? Fica ali com o ledzinho ali aceso, né? Ó, aparece aí todo acende o display por completo, aparece o nomezinho novamente e fica nisso aí o tempo todo. A TV é, tá dando esses flashes aqui, pessoal, mas é o defeito dela mesmo. Agora tem hora que, ó, pronto. Esse, essa cor aí verde que apareceu aí é do é conforme ele 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 liga e desliga aí, ó. Você vê aí, esse, esse tremido aqui é, não é do aparelho, não é por causa do aparelho não, é o defeito da TV mesmo. Só que tem aqui um, ó, pronto, esse flashzinho que dá aqui, aparece a tela minha verde, aí sim é dele. É vindo aí do, do aparelho, certo? Porque essa TV aqui tá com problema, aí fica tá desse jeito aqui, piscando aqui a tela, né? Mas não é por causa do, do aparelho. Agora, ó, agora esse flash aí que dá é, é do aparelho. Aí aqui, pessoal, ó, é, com o controle aqui no, 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 no obedece comando nenhum, né? É, nem consegue ficar desligado total e nem muda se assim, eu tentando ligar, ó. Hum. ó Aperta aí, não dá nada, não muda nada. E eu não sei... Exatamente o que pode ser esse defeito, pessoal. Estou achando que possa ser atualização, né? Algum problema de memória, atualização, sei lá, alguma coisa desse tipo. É, não encontrei nada, nada na internet referente a isso daqui, nem em fórum, nem no YouTube, nada. Né? Pedi a ajuda de um amigo que entende muito desses aparelhos. Ele falou que conseguiu resolver uma vez um problema parecido com esse, ligando lá para Claro e eles disponibilizar, disponibilizar a atualização. Só que no caso desse daqui, eu não sei se vai ser possível, porque eu não sei se o, a pessoa que está com ele hoje se sabe né, exatamente é, no nome de quem está cadastrado, sabe o nome do CPF, o nome da pessoa direitinho, né? Porque se soubesse, é só ligar para lá, pedir atualização para esse aparelho. E aí, é, possivelmente, daria certo, né? Mas, infelizmente... Eu não sei, né, ainda se ele sabe, se ele vai saber se tá no nome dele mesmo, de outra pessoa. Aí vamos ver aí o que que vai dar, né, como é que eu vou conseguir resolver, se eu vou conseguir ou não, né. Mas o problema é esse aí, ó. Acho que é só nisso daí. A gente não dá nenhum comando aqui, nem manual, nem pelo controle, a mesma coisa. Tá vendo? Que é o OK, né, que é o desliga. Não dá nada, você pode apertar em qualquer um aí, que não muda nada. É o menu Então Vou ver aqui Depois eu volto é, falando pra vocês aí O que que deu, né? Se deu pra resolver de alguma forma Ou não Pessoal, é o seguinte Eu liguei pra Claro, né? Pessoal lá, os atendentes lá é, Não consegui é, Nada Não tive nenhum resultado é, eles pediram né, o número do, do cartão, o número do aparelho, enviei. Lá eles souberam tudo, quando foi cadastrado, o nome da pessoa e tudo. Eles já sabem tudo lá, né, só através desses números. É, eu falei sobre essa atualização, é, o qual o amigo tinha, tinha me falado, né? E um dos atendentes lá que me falaram foi que nunca tinha visto falar, não sabia desse detalhe dessa atualização... E aí me passou um outro número, né? Depois liguei para esse outro número, pode tentar resolver. Aí liguei para outro número, aí nada também. E falaram assim, não, aqui é assim. Aí o que dá para a gente fazer é quando é relacionado a, a, ao sinal, né? Quando é o um problema de sinal, aí a gente resolve. A gente manda um reforço de sinal, faz aqui uma atualização. E se for problema de sinal, resolve. Mas um, esse problema aí, desse tipo aí, 
tá? Mas para ser defeito no aparelho mesmo. E defeito no aparelho aí não tem como a gente resolver. Aí só se sendo defeito no aparelho, é só, só se você comprar outro, né? Já vieram aquelas conversas lá de vendedor querendo vender e tal. E dava para aproveitar o mesmo cadastro para continuar livre, não sei o que. Mas é, não falaram aí sobre essa questão do, dessa atualização. E eu pensando sobre esse detalhe, né, eu, eu, eu tava me ligando assim, o defeito do, do, é, assim, do, do aparelho, no caso, quem talvez tivesse como disponibilizar, né, tivesse mesmo como disponibilizar, talvez fosse o fabricante do aparelho, né. O fabricante do aparelho é quem talvez tenha alguma coisa relacionada a isso, a essa atualização de software, né, que o amigo disse que eles mandaram lá pelo link e tal. Aí ele passou o pendrive e fez a atualização via USB, né? Aí pronto, até aí beleza. E a gente sabe que esse defeito aí tá muito parecendo com, com um defeito que se resolve dessa forma, né? Mas não tem, não encontrei na internet de jeito nenhum. Só que aí tem outro detalhe, eu não sei justamente, é, tava dando uma olhada aqui, é sobre o fabricante desse aparelho mesmo. É porque tem o Vision, Vision Tech, parece, né? Tem Multilays, tem vários outros lá que o o atendente lá citou, né, mas desse daqui eu não vi, é, o, o único que eu vi aqui, o um nome aqui é, é, que tá atrás do aparelho, é um tal de Pace, Passe, sei lá, um negócio assim, mas eu não vi também a atualização para o modelo dele, né, que não, aqui eu, ficou, eu fiquei em dúvida aqui sem saber, sem saber ao certo, tanto a marca dele mesmo, né, que aqui acredita esse nome da Claro, mas não é que é o fabricante, né? E também sobre a marca e o modelo, né? Aí eu fiquei meio perdido quanto a isso também. E talvez só eles mesmo, né? O fabricante é quem talvez tivesse alguma coisa né, de atualização para esse aparelho. Só que também tem outro detalhe. Como já é um aparelho bem antigo, talvez eles não dão mais suporte, né? Talvez eles não tenham mais como... Um Ajudar a gente a frente a isso. Tem isso também, né? Então, assim, eu tô postando esse vídeo aí, né? Com o intuito que se alguém já pegou esse defeito, tem alguma outra forma de resolver, né? Ou tem a atualização para ele mesmo, né? Porque talvez só pessoas que já trabalham com esse aparelho há muito tempo, de repente pode ter salvo, né? No, um, algum arquivo referente a essa atualização. Aí sim, vai estar com esse arquivo guardado e aí possa resolver é, os problemas que vão aparecendo atualmente, né? Então é isso aí. Se alguém puder ajudar dar alguma dica referente a isso aí eu agradeço, valeu pessoal é, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações valeu, até o próximo vídeo se Deus quiser